ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിലേക്ക് വരികയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സിലബസ് ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് മോഡ്യൂൾ ടൂൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ടാണ് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ കം സ്കോപ്പ് മീനിങ് സ്കോപ്പ് സാധ്യത മീനിങ് അർത്ഥം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കോണമി ഇൻട്രാക്ഷൻ എത്ര ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കോണമിന് ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ അതാണ് അവിടെ പറയുക പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് മോഡൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തിയറിയിലാണ് ഒത്തിരി മോഡൽ പഠിക്കുക പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മോഡൽ ഒളിയോപ്പടി മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കും സെയിം സം പോലെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ പഠിക്കുക എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കുറവാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ തിയറികളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതിലെ ഒരു തിയറി ഇത് സാധാരണ എസ് ഐ കെ ഡോയിങ് കഴിഞ്ഞ വാശൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഈ മോഡ്യൂളിൽ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിന് തന്നെ മൂന്ന് മോഡ്യൂളാണുള്ളത് കൂടെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മൂന്ന് മോഡ്യൂളിലെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ തിയറി പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മളതൊക്കെ പഠിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇക്കോ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എൻവയറമെൻറ്റൽ ആസ് എ നെസ് എൻവയറമെൻറ്റ് ആസ് എ നെസസിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ ആസ് എ ലക്ഷുറി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബട്ട് ദെൻ കംസ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മീനിങ് റൈറ്റ് മീനിങ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ത്രെഡ്സ് ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ത്രെഡ് എന്താണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോച്ചിങ് പോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നറിയും പോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും വേട്ടയാടാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളെ പോലും നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ലാത്ത നിയമങ്ങളൊക്കെ അത്ര ടഫാക്കി ഗവൺമെൻറ്റ് മാൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്സ് അത് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വാർത്തയൊക്കെ വെച്ച് കാണും ആന കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലിറങ്ങി അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ വടക്കം വെച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വാർത്തകളാണ് ഇത് മാൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് അപ്പം മനുഷ്യനും അതുപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് മൃഗങ്ങളും ഒരേ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതലാകാം ചിലപ്പം മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ കേൾക്കുന്നു ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം ഇൻസിദു ആൻഡ് എക്സിദു ഇത് ഒരു എക്സൈക്കിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എൻഡേഞ്ചർഡ് ആൻഡ് എപ്പിഡമിക് എൻഡമിക്സ് സ്പീഷീസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിനെ നഷ്ടത്തിലാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിന് ഈ ഇല്ലെന്നായി തീരും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ഇനി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറേ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ കാണും സൈലൻറ്റ് വാൻഡിലെ സിംഹവാലം കുരങ്ങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ഹാബിറ്റാൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം മെഷീസ് തുടങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസി അപ്രോച്ച് ഓക്കെ ദെൻ സസ് പോളിസി അപ്രോച്ച് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയ ഭാവം നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് അതേ തൊട്ടുള്ള രസമൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ പിന
ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ പാർട്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ കൺസേൺഡ് വിത്ത് എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഇക്കണോമിക്സിലെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് മനസ്സിലായാലും ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ നാളെ നോക്കി ആ ഒരു ദാറ്റ്സ് എ ഡെഫിനേഷൻ പാർട്ട് ദെൻ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു നോ ഇറ്റ് മിക്സസ് ബോത്ത് എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് ദി ടു ഡിസിപ്ലിൻസ് ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസ് യു നോ സോറി വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് ബോത്ത് എൻവയറമെൻറ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് എൻവയറമെൻറ്റ് സയൻസ് എന്നൊരു സയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ജോഗ്രഫിയാണ് പഠിച്ചത് ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് എൻവയറമെൻറ്റൽ സയൻസും ഇക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ക്ലൈമറ്റോളജി ജോ മോർഫോളജി അങ്ങനെ വേറെ സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇച്ചിരി സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയുന്ന സയൻസ് അറിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടും എൻവയറമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് സയൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്പ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എൻവയറമെൻറ്റൽ സയൻസ് ആ എൻവയറമെൻറ്റൽ സയൻസ് ഇക്കണോമിക്സും കൂടെ കൂടിയുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഏത് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് പഠി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളറിയേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു എഴുപത് ശതമാനം എൻവയറമെൻ്റ് അല്ല ശരിക്കും ഒരു സയൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് തെറ്റില്ല ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സയൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ സയൻസിൻ്റെ മിക്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കാരണം എൻവയറമെൻറ്റ് എൻവയറമെൻറ്റ് സയൻസ് ഇസ് എ സയൻസ് യുനോ സോ എൻവയറമെൻറ്റ് സയൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹോൾ സിഗ്നിഫിക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചില ശാസ്ത്രീയപരമായൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല വാക്കുകളും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണുവാണേ അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ പാർട്ട് നിങ്ങൾ നോർത്തിരിക്കണം എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് വിച്ച് ഡിസ്കസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് നേച്ചർ പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പരിണത ഫലങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻസ് ഹ്യൂമൻ സൊല്യൂഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹാമണി ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് നേച്ചർ അപ്പം ഇത് ഈ ഈ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒത്തിരി മോശ ഫലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ പറയാം എൻവയറമെൻറ്റ് സയൻസ് കാരണം നമ്മളാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സെൻറ്റർ ഹ്യൂമൻ സൊല്യൂഷൻസ് മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ എൻവയറമെൻറ്റിനും മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മോശ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഹാമണി ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് നേച്ചർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സെ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റൽ സയൻസ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗ ടു പ്രൊമോട്ട് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഡാമേജ് ഓക്കെ എൻവയറമെൻറ്റ് ഡാമേജ് വളരെയധികം കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്ഘടനയെ വളർത്താം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ വെൽഫെയർ കൊടുക്കാം ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സമ്പദ്ഘടന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ആണല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യന് വെൽഫെയർ വേണം അപ്പോൾ മനുഷ്യന് വെൽഫെയർ വേണമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എൻവയറമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയറമെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ നമുക്ക് എൻവയറമെൻറ്റ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം എന്നാണ് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ഇവിടെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് ചില ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിത്രം ഇത് നമുക്ക് എൻവയറമെൻറ്റൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാൻ ഈ ചിത്രം കാണുന്നത് ഇതേ സെയിം ചിത്രത്തിലെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് മനുഷ്യനില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിഹ്നമായ ഒരു വീടുണ്ട് അപ്പം മറ്റേ ചിത്രത്തിൽ അതില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു വിൻഡ് മില്ല് അവിടെ ഉണ്ട് വിൻഡ് ടർബൈൻ ആണ് ശരിക്കും അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അവിടെ വരികയാണ് പ്രകൃതിയോടൊപ്പം പ്രകൃതിക്ക് വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മോശമാക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ട അത് ചിലവിടെ വ്യത്യസ്തമായ കോമഡി ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചേർക്കാൻ ഓടുകയാണ് അതിൻ്റെ വേഴാമ്പലിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടോ ഒരു ആപ്പിളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വേഴാമ്പൽ പോകുക അതിൻ്റെ പുറകെ അവൻ്റെ പൂച്ചയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സെയിം ദിസ് പിക്ചർ ഓഫ് സച്ച് സൈസ് ദി സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പുഴയെ പുഴയല്ല കുഞ്ഞരിയുടെ തീർത്തായിരിക്കില്ല അവർ ഭയങ്കര സേഫ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര എൻജോയബിൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം ഒരു ഒരു നമ്മളെന്താ പറയുക അതിൻ്റെ എൻവയറമെൻറ്റും മനുഷ്യനും നമ്മളെ ഇൻട്രാക്ഷനെ അതിൻ്റേതായ തന്മയത്തോടെയും സ്പിരിച്വൽ ലെവലും കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായി ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റിനെ കൂടാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുഭൂമി പോയി ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എൻവയറമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണാം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഡെഫിനിഷന് ശേഷം എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് സെവറൽ എൻവയറമെൻറ്റൽ പോളിസീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ വാട്ടർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എക്സെട്രാ നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് തന്നെ സബ്ജക്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് കിട്ടാൻ എന്താ ബന്ധിപ്പിച്ച എന്തൊക്കെ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ജീവിതം സെവറൽ എൻവയറമെൻറ്റ് പോളിസീസ് അതാണല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റാണ് പോളിസികൾ എടുക്കേണ്ടത് സാമ്പത്തികപരമായ പോളിസികളുടെ കീഴിൽ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിലെ പോളിസികൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അത് എന്തൊക്കെ പുത്തരുള്ള പോളിസികളായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് അഫയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ പാടില്ല വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പാടില്ല അതിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വണ്ട വഴി കൊണ്ടിടാൻ പറ്റില്ല സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കുറയ്ക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോളജി എന്നൊക്കെ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആ ഉണ്ട് അത് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ വാട്ട് എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എൻവയറമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എൻവയറമെൻറ്റിന് ദോഷം വരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മൂലം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആക്കാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം അപ്പം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ കൗണ്ട് എൻവയറമെൻറ്റിനെ മോശമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കണോമിക് പോളിസികൾ വേണം ശരിയല്ലേ ആ ഇക്കണോമിക് പോളിസി എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പോളിസികൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് അഡ്രസ്സസ് എൻവയറമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് നോൺ മാർക്കറ്റ് എൻവയറമെൻറ്റൽ സർവീ സർവീസസ് ഇതിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാം നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് അഡ്രസ്സസ് എൻവയറമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാലുവേഷൻ ഓഫ് നോൺ മാർക്കറ്റ് എൻവയറമെൻറ്റ് സർവീസ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യാത്ത കൊടുക്കാത്ത മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാത്ത എൻവയറമെൻറ്റ് സർവീസ് വെള്ളം മിനറൽ വാട്ടർ മാർക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് വായു വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല റിവർ വീ
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലയിടുക അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് സോറി ആളുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടു മെഷർ എൻവയറമെൻ്റൽ സർവീസസ് എൻവയറമെൻറ്റൽ സർവീസസ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് എക്സ്റ്റേണൽസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു വ്യവസായം കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് വ്യവസായം പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റും പരിഗണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കുറേ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നല്ല ഗുണങ്ങൾ കിട്ടി ഓക്കെ മേഘയും കൂടെ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ സോ ഒത്തിരി മെച്ചങ്ങൾ കിട്ടിയോട്ടെ ആ മെച്ചങ്ങൾ ഞാൻ മരം നമ്മളൊക്കെ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു എൻ എസ് എൻ്റെ ആയിരിക്കും വഴിയിലൊക്കെ നമ്മളെ കോളേജിന് മുമ്പിലുള്ള പാടം കണ്ടു ആ പാടത്തിന് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ മരം വെച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ മരം വെച്ച് പിടിച്ചപ്പം ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ നേട്ടങ്ങളിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ബെനിഫിറ്റാണ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ കോസ്റ്റും വരും നമ്മളെ മരം വിട്ടുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ കോസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി അതിനെ എങ്ങനെ കണക്കിലെടുക്കണം മാർക്കറ്റിൽ അത് കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി റേറ്റ് ഉദാഹരണം മണൽ വാരാനുള്ള അധികാരം ഒരാൾക്ക് മാത്രം പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ ആണെങ്കിൽ മണൽ വാരി നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർട്ടി റേറ്റ് വാല്യൂ ഇൻ ദി എൻവയറമെൻറ്റ് അസന സെറ്റ് എക്സെട്ര സോ ഓക്കെ സോ എഫ് സം ഓഫ് ദി കോൺസെപ്റ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി എൻവയറമെൻറ്റൽ എക്കണോമിക്സ് ഇതെല്ലാം എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒട്ടടുത്തുണ്ടല്ലോ രണ്ടുമൂന്ന് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ എൻവയറമെൻറ്റ് മൂലം പ്ര പ്രവർത്തനം മൂലം എന്തെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഓസ്ട്രേലിയ കാട്ടുതീ ഓസ്ട്രേലിയ കാട്ടുതീയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങളും ചത്തുപോയി അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ ഭയങ്കര മോശമാണ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഈ കാട്ടുതീ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതും കാട്ടുതീ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ആമസോണിലെ ഫോറസ്റ്റ് മനഃഫൂട്ടം കത്തിക്കുക നമ്മളവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ രാത്രിയും പറമ്പിലിറങ്ങി നിന്ന് കാണാം കുന്നൊക്കെ കത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്ത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ മനുഷ്യനിങ്ങനെ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക തീയിടുക അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതുണ്ടോ ഭയങ്കര കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കുക ഈ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാലത്തും പോയി ഇനി ഒരിക്കലും അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഇതുണ്ടോ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലെ ചിത്രം അല്ല കേട്ടോ കേരളം പോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലെ വെള്ളത്തിൽ നല്ല നീളമുള്ള റോഡ് ഉണ്ടോ അങ്ങ് അറ്റം വരെ നീളമുള്ള റോഡ് എല്ലായിടത്തും വെള്ളം മീൻ നടക്കും നമ്മളിവിടുത്തെ റോഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ അപ്പോൾ മരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടുത്തെ സ്ഥലം ഒന്നും വിചാരിക്കും അങ്ങനെയല്ല അത് ബാങ്കോക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വേറൊരു എക്സ്ട്രീം ചിത്രം എന്താണ് ഡ്രോട്ട് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങനെക്കുറിച്ചുള്ള പോളിസികളെല്ലാം നമ്മൾ എൻവയറമെൻ്റ് ഇക്കണോമിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എൻവയറമെൻ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് യൂസ് ദി എൻവയറമെൻറ്റ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്യാപിറ്റൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പൈസ എടുത്ത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഭയങ്കര നല്ല മിടുക്കരായ ആൾക്കാരാണല്ലോ നമ്മൾ നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻവയറമെൻറ്റാണ് ശരിയല്ലേ നല്ല എൻവയറമെൻറ്റ് നല്ല കാണാൻ സ്ഥലത്ത് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് എന്തൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല പലതരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞത് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് വ്യൂ ദി എൻവയറ
this talk of natural capital english natural resources plus ecological system natural resources ne prakriti vibhavangal endha uh, parayan iron ore copper lithium ingena ottri saanangal undu namukku adine kurichu utile issu ecological system ecology sinna aavasa vyavastha endana vellathinte aavasa vyavastha avadu nammal main pidikkunu pinna adhu pole nammal poyina adutha varanu namukku kandil ishtam pole vellam kaanum pinna adhu pole ne forest ecosystem seri alle appo angane indella ecosystem undu namukku ini biodiversity and other attributes biodiversity prakriti jaiva vaividhyam appo adu undu ive ella ullad undana namukku jeevikkan pattunathu ini nammu aduthayittu kaanunna environment economics inde thodakkatha kurichu okay appo ee thoda engena yani subject cheyichathu nammal environment economics le kurichu varumba njan nammal parnjalo 70 shatamanam environment 30% economics aanu inde athu appo inde environment aanu kudile environment inde pravartanam moola environment aanu nashtha kurichulla aagulagal kaaranam ശരിക്ക് എന്തുണ്ടായത് എൻവയറമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ തുടക്കത്തേക്കാം ഇനി എൻവയറമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിവലപ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഇൻ ദ നയൻ സിസ്റ്റീസ് ആസ് ആൻ അവേർനെസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അബൌട്ട് റൈസിങ് പൊല്യൂഷൻ ഡീഗ്രേഡിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇച്ചിരി പ്രകൃതിയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രക എൻവയറമെൻറ്റ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് കുന്നൊക്കെ നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറമുടയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് യു കെ നോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് എൻവയറമെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ സബ്ജെക്ട് എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വികസനം വന്ന ഏറ്റവും സ്ഥലം പ്രകൃതി ഇല്ല പ്രകൃതിക്ക് ഒത്തിരി ക്ഷീണം വന്നു പിന്നെ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ ക്ഷീണം വരാൻ നോക്കും മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ എൻവയറമെൻ്റ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഒത്തിരി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ സബ്ജെക്ട് ചെയ്യിച്ചു ജനിച്ചു എന്താണ് എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ദി ഹൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി വാല്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം പാറയൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നുള്ളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഗ്യാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് അയൺ ഓറ് അല്ലെങ്കിൽ കോള അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നുള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത വലിയ കൺസേഷൻ കൺസേൺ ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ പ്രകൃതിയിൽ ഇനി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ചുടെ കഴിഞ്ഞപ്പം പിടി കിട്ടി അതിനേക്കാൾ ഉപരി വിഭവങ്ങൾ തീർന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് തന്നെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ രീതിയിൽ അസുഖങ്ങൾ വരികയാണ് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പിടി കിട്ടി അസുഖങ്ങളോടൊപ്പം എന്തും കൂടെ വരികയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സത്യമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വളമുൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാൾ ഫുൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് നിന്നാണ് ഈ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് ജനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഡിപ്ലീഷൻ പ്രൊമോട്ടഡ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് മെഷീൻസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ഹൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി വാല്യൂബിൾ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഡിപ്ലീഷൻ ഡിപ്ലീഷന് തീർന്നു പോകാൻ പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് മെഷീൻസ് പല ഇക്കണോമിക് മെഷീൻസ് എന്തിനെ ടു കൺട്രോൾ ദം ടു കൺട്രോൾ വാട്ട് ടു കൺട്രോൾ ദി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹൗ എൻക്രേജ് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ഗേഡ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മൂലം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മരടിലെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ച് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ച് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിൽ അങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് വരാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എൻവയറമെൻറ്റൽ റെഗുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു എൻവയറമെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് രണ്ടും നമ്മളുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും സാധനം ആ രണ്ടാമത്തത് ചെയ്യിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയറമെൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റ് ഹാർട്ട് ചെയ്ത് എത്രയോ പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് അവയൊക്കെ നിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ എൻവയറമെൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത് പോക്ക് ഫീലിന്ന് ആയി പോയി അപ്പോൾ ആ പാടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാടം ഭയങ്കര ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിടക്കുക അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിടന്നത് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളിലെ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കുറേ വർഷങ്ങൾ ആയിരം വർഷം ചിലപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം അത്ര ഒരു പഴക്കം അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കാക്കൂർ കാളവയൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ ആയിരം വർഷത്തെ കാർഷിക ചരിത്രങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് ചതുപ്പായിരിക്കും ആ ചതുപ്പിൽ എന്തെല്ലാം കാണും ആ ചതുപ്പിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് തല തല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സസ്യം നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിട്ട് കാണും ആ തഴ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പാ പെരുമാമ്പ് കാണുമായിരിക്കും തവള കാണുമായിരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള മീസ് മത്സ്യങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നീർന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളൊന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഏടിയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ടൈം മെഷീനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നുമുള്ള പാടത്തുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അന്ന് നികത്തി വെട്ടി നികത്തി കൃഷി ചെയ്ത് നെല്ല് നട്ട് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കി അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വരിക അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിക്കും പ്രകൃതിയായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇച്ചോടെ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പുതിയ വീടുകൾ കാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ പുതിയ കാടുകളൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ വന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തെ നമുക്കറിയത്തില്ല അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അത്രയധികം മാറ്റം മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മൂലം എന്തിലുണ്ടായി എൻവയറമെൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ സോ ഇൻ ദി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് റൈസിങ് പൊല്യൂഷൻ സം ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫേസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ദി എൻവയറമെൻറ്റ് വൺ ഈസ് പൊല്യൂഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പാറമടകളെല്ലാം എടുത്തു തരുന്ന കുഴികളായിട്ട് പാറമടകൾ മാറുക അറിയാലോ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആന ചത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉറുമ്പ് ചത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പോകില്ല കാരണം ഒരു രണ്ട് പോലും ഒരേ വില അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് കോസ്റ്റ് ബൈ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ഷുഡ് മേക്ക് എ റീ തിങ്ങ് അബൌട്ട് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുനർചിന്ത നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് റീ തിങ്കിങ് അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായാലും താൽക്കാലികമായിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് അവർ എൻവയറമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് വരെ മാറ്റണം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി മാറ്റണം നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് മാറ്റണം നമ്മൾ ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ മാറ്റണം അതാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ പൊല്യൂഷൻ കാരണം റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലേഷൻ കാരണം സ്പീഷീസ് എല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് കാലഘട്ടത്ത് കുഞ്ഞ് വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തീരെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ജീവി കേട്ടോ ചാടി ചാടി പുൽച്ചാടി മുഴുവൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് തവളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാം ബാക്കി ഇല്ലെന്നായി പോവാം അതിനെ നമ്മൾ പറയും സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആനയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ ഇല്ലെന്നായി പോകും നമുക്ക് പ്രകൃതി ഭയങ്കര നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പരിണ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇക്കോണമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് കെ നോട്ട് റിമെയിൻ ആസ് എ മിയർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് റാദർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കൺസിഡർ ദി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ദി എൻവയറമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിനെ നിർത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിലും അതുപോലെ എൻവയറമെൻ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിണത ഫലത്തെക്
ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ല നമുക്ക് എസ് ഐക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ഒന്നുകൊണ്ട് പറയാം എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് വാല്യൂസ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് പെൻ അസസ് ഇക്കണോമി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമി എഫക്റ്റാണ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുന്നത് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിൻ ദർ കോസസ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് കോസസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് എൻവയറമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എൻവയ സൊല്യൂഷൻസ് ടു ദം ആൻഡ് സോ സോറി ദി കോസസ് ഫോർ ദം ആസ് വെൽ ആസ് ദി സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദം ഓക്കെ ആൻഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡിസൈൻ എൻവയറമെൻറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചു കോസസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സൊല്യൂഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു മണലായിരുന്നു വാരരുത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തീരദേശത്തുള്ള മരങ്ങളൊന്നും വെട്ടിക്കളയരുത് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഭയങ്കര പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും വെറുതെ എറിഞ്ഞു കളയരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് സോ ദേ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗീവ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ എഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഒരു എൻവയറമെൻറ്റ് ഗുഡിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ത് മൈൽ പീലി വഴി വിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും മൈൽഡി ആണല്ലോ അല്ലാതെ വെറുതെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈൽ പേര് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് ജീവൻ അവിടെ പോയെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് മൈൽഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മൈൻഡ് കുഞ്ഞുണ്ടാവും പക്ഷെ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ മണ്ണുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്മൾ പ്രകൃതി ഇല്ലാതെ തന്നെ ജീവികളില്ലെന്നായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞ അയ്യായിരം വർഷത്തിൽ ഇല്ലെന്നായ ജീവികളുണ്ടോ കേട്ടോ അയ്യായിരം വർഷത്തിൽ ജീവി ഇല്ലെന്നായ ഒരു ജീവിയാണ് ഡ്രാഗൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുക ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറക്കുന്ന വ്യാളിയാണ് തീതുപ്പും വായുന്നത് അപ്പോൾ അത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രാഗൺ മനുഷ്യൻ്റെ ഇതിഹാസ പ്ര സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് സ്വപ്നമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആ ആദ്യ കൾച്ചറിലൊക്കെ ഉണ്ട് സിവിലൈസേഷൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാമത്ത് മാമത്തും മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള മാമത്ത് ഈ മഞ്ഞ മലകളിലെ ആന അതിപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയ പരിചയപ്പെട്ടു ബാക്കി എത്രയോ ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ ഇല്ലെന്നായിപ്പോയി ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സിക്സ്ത് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വംശനാശം ആറാമത്തെ പ്രകൃതി ഉണ്ടായ പിന്നെ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ആറ് മാസ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് മനുഷ്യൻ കാരണം ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണവും പ്രകൃതി തന്നെ കാരണമാണ് വലിയ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അഗ്നിപർവ്വ സ്ഫോടനം അങ്ങനെ ഇതങ്ങനെ മനുഷ്യൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്ത് മാസ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ പലപ്പോഴും എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക് സജസ്റ്റ് സെവറൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റെപ്സ് ലൈക്ക് പോ പ്രോപ്പർട്ടറൈസ് ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രകൃതിയെ ഇല്ലെന്നാക്കി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പല പ്രോ സ്റ്റെപ്സും എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് എൻവയറമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ജി ഡി പി എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ജി ഡി പി എങ്ങനെ ഗ്രീൻ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ജി ഡി പി നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ആ ജി ഡി പി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ റിയൽ ജി ഡി പി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള എൻവയറമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദി പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് എൻവയറമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അളക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആ ഒരു കാരണം പ്രൈമറി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് സസ്റ്റൈൻ
അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് ഈ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് പഠി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം പിക്ചർ ഇല്ലാത്ത നോട്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം പിക്ചർ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ഭയങ്കര ഒത്തിരി പിക്ചർ എന്നൊക്കെ തോന്നി പോകും പിക്ചർ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കൂടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണം വിത്തൗട്ട് പിക്ചറിനും വിത്ത് പിക്ചറിനും അവിടെ കാണും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ക്ലാ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം വീട് ഞാൻ ഇടാം വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടേക്കാം അസൈൻമെൻറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണാം കുട്ടികൾക്ക് മറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അസൈൻമെൻറ്റാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കൂടാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വീഡിയോയും ഓടിയും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതറിയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റ പറ്റണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് അസൈൻമെൻറ്റിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് അറ്റൻഡൻസിന് തുല്യമാണ് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസും കൂടെ ഒന്